besar karena kita tahu bahwa banyak sekali produk-produk yang basisnya adalah serat yang ini kemudian memang saya tidak tahu apakah tidak tidak banyak yang kemudian uh, melirik ke pasar-pasar yang seperti ini nah kami insya Allah masih tetap konsisten untuk melakukan itu kaitannya dengan uh, riset-riset hilirisasi yang ada di produk orang ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa bersama-sama kembali Dalam topik yang cukup istimewa ini PPI mengangkat kaitannya dengan topik porang Mungkin kalau uh, diperbolehkan uh, share screen uh, kepada host, saya ingin sedikit apa namanya share screen. Sudah Pak, silakan Pak. Oke, okay, baik. Jadi uh, sedikit yang ingin saya sampaikan uh, terkait dengan uh, diskusi porang kita sore ini itu adalah bagaimana uh, kemudian analisis potensi ekonomi porang. Jadi kalau kita lihat uh, ini adalah beberapa produk yang uh, sampai saat ini itu memang uh, sedang dikembangkan di luar begitu. Nah, kami punya cita-cita uh, ini bisa dikembangkan oleh teman-teman uh, petani ataupun teman-teman asosiasi begitu. Uh, dan ini yang sudah kita buat ya, yang sudah kita buat uh, sampai di level uh, sirataki. Sirataki itu Uh, artinya adalah bening jadi kalau misalnya uh, bukan mie ya kalau mie serataki itu artinya mie yang memang warnanya bening jadi kalau sesuatu yang bening-bening itu namanya serataki jadi nanti mungkin kalau uh, ketemu apa namanya uh, sesuatu yang bening oh ini serataki itu kodenya porang itu uh, Bapak Ibu yang saya hormati jadi uh, kalau kita lihat dari sisi ekspor sebenarnya nanti mungkin Pak uh, Pana di, Direktur akan lebih paham begitu cuman saya akan coba kritisi terkait dengan kondisi kita begitu ya jadi kalau misalnya uh, posisi ekspor kita itu adalah uh, sekitar 20 juta kilogram uh, chip ya uh, itu uh, apa namanya ekivalen dengan sekitar 136 juta uh, kilogram orang nah ketika kemudian saya coba menghitung uh, kebutuhannya itu adalah hanya sekitar 1952 hektar jadi kalau uh, hanya 1952 hektar ini dengan asumsi bahwa produktivitas kita 70 ton per hektar maka sebenarnya kita ada defisit sekitar 1500 artinya 1500 ini mau dikemanakan gitu ya itu dengan catatan bahwa uh, ekspor kita untuk tahun 2021 ini mungkin sama dengan ekspor atau mungkin mengalami peningkatan. Artinya betul bahwa uh, sinergitas antara teman-teman yang ada di petani, kemudian ada di pengepul dan eksportir, ini memang betul-betul harus benar-benar harus dijaga dengan baik begitu ya sehingga 1.500 ini itu menjadi uh, sesuatu yang nanti bisa kita kembangkan. Nah. Uh, melihat fenomena yang seperti ini sebenarnya kami uh, mencoba untuk melakukan dua hal yang pertama uh, jangan sampai kemudian pasar porang ini tergantung dengan ekspor ekspor boleh tapi itu uh, mungkin sekarang menjadi prioritas utama Bapak Ibu sekalian jadi ekspor yang sekarang itu mungkin memang menjadi tulang punggung pengembangan tanaman porang tapi sebaliknya itu yang kedua ini yang harus kemudian kita kembangkan yaitu membangun market untuk pasar lokal nah membangun market pasar lokal ini sebenarnya juga sudah dilakukan oleh teman-teman yang ada di Ambiko dari kemarin kalau misalnya Pak uh, Bapak Ibu yang ada di di Pora pasti sudah kenal dengan uh, Ambiko dan Pak Johannya mungkin ya jadi uh, bagaimana kemudian mereka mengembangkan apa yang disampaikan oleh beliau mengatakan bahwa pasar dalam negeri dalam tiga tahun terakhir itu setara dengan pasar ekspor nah informasi seperti ini sebenarnya adalah perlu kemudian kita uh, apa namanya ini kan uh, kita coba untuk uh, apa namanya urai begitu ya jadi kalau misalnya kita coba untuk urai uh, artinya apa untuk diurai itu kita urai supaya uh, apa namanya pasar yang ada di dalam negeri ini menjadi pasar yang uh, apa namanya betul-betul bisa kita develop sendiri begitu nah sudah dicontohkan oleh Pak uh, apa nama Ambiko tadi itu mereka sanggup dan mereka bisa 
Nah seperti yang disampaikan Pak Joko tadi memang betul bahwa sekarang pasar yang lokal ini yang yang kemudian dinikmati oleh level, apa namanya kalangan masyarakat menengah ke atas gitu ya. Nah bagaimana kemudian ini menjadi kalangan menengah eh, sedikit ke bawah karena kalau bawah memang tidak tidak terlalu membutuhkan karena memang eh, kandungan kalornya terlalu rendah dan ini sangat tidak pas ketika kita alokasikan untuk ke sana. Nah. Uh, ini adalah beberapa produk uh, Pak Porang di pasar lokal. Jadi uh, ada beberapa yang sudah yang produksi kami yang ada di UB itu yang yang modalnya seperti ini. Jadi kita sudah berani mengklaim bahwa Porang kita itu memang mengandung 60% glukomanan. Nah, yang lain kami belum tahu karena uh, apa namanya tidak tidak banyak yang memproduksi sampai di level ini biasanya di beberapa industri kalau untuk ekspor itu tentu pasti perlu uh, lebih ini lagi lebih naik lagi nah ini juga beberapa hal yang uh, beberapa produk yang sekarang berkembang sebegini banyaknya sebenarnya yang yang ini hanya dua industri jadi yang yang menguasai ambiko itu yang mulai dari misirataki kemudian uh, Uh, asitaki kemudian uh, sirataki ini lagi sekarang uh, yang dari fitmi all varian ini ini dari popor jadi ini sa- salah satu aja uh, varian yang sudah berkembang sekarang ada di pasar Indonesia yang lainnya belum nah ini men- menuntut uh, karena Bapak Ibu semua untuk bermain atau berdiskusi yang ada di level ini Nah, tentu kalau kita lihat bagaimana dengan harga tepung porang di pasar internasional kebutuhan tepung porang sebenarnya sangat-sangat besar di Indonesia yang selama ini mereka melakukan impor terkait dengan itu contohnya adalah perusahaan di Garuda Food mereka membutuhkan uh, apa namanya glukomanan powder jadi ada dua nih glukomanan powder beda dengan uh, apa namanya konjak powder kalau konjak powder itu biasanya rata-rata masih sekitar 60% kandungan glukomanan kalau sudah glukomanan powder rata-rata mereka sudah di atas 80 sampai 90% nah bagi yang glukomanan powder tadi ini, ini di pasar Indonesia sekarang cukup besar karena kita tahu bahwa banyak sekali produk-produk yang basisnya adalah serat. Yang ini kemudian memang saya tidak tahu apakah tidak tidak banyak yang kemudian uh, melirik ke pasar-pasar yang seperti ini. Nah kami insya Allah masih tetap konsisten untuk melakukan itu kaitannya dengan uh, riset-riset hilirisasi yang ada di produk orang ini. Nah uh, pertanyaannya, bisakah kemudian ini membungi? Jawabannya bisa uh, apa namanya kalau misalnya kita ma- mau bekerja bersama-sama begitu dan jawabannya bisa jadi tidak gitu karena apa karena kemudian uh, bisa jadi bahwa, uh, bahwa kita semua yang ada di uh, komunitas porang itu itu hanya bermainstreamnya itu adalah menanam menanam dan ekspor tadi itu pada suatu kondisi di mana ekspor itu nanti akan diberhentikan misalnya dalam tanda petik misalnya dengan kualitas yang kurang baik maka itu menjadi problem bagi petani kita nah eh, posisi yang kemudian kita mau membumikan ini sebenarnya yang menjadi posisi yang paling utama menurut kami nah kondisi saat ini adalah seperti ini Bapak Ibu ada dua produk utama yang ada di, di Indonesia saat ini yang konsumsi cukup besar yang pertama adalah dari sisi minyak yang kedua adalah dari nasinya nah dua produk ini ada dua produk ada pangan yang memang saat ini lagi ngetren di kalangan orang-orang ketogenik. Bapak Ibu bisa bayangkan sebenarnya berapa orang atau berapa ratus atau berapa ribu orang atau mungkin uh, bisa jadi berapa juta uh, orang yang membutuhkan ini. Sampai kemarin dikatakan oleh Ambiko uh, beberapa minggu yang lalu mengatakan bahwa orang yang ingin pesan nasi sirataki itu sampai inden 3 3 sampai 4 minggu. Uh, bisa dibayangkan bahwa sebenarnya apa? Sebenarnya adalah daya beli masyarakat terkait dengan itu cukup tinggi. Jadi itu hanya di sisi nasi ya. Jadi di sisi nasinya. Padahal harga nasi per kilonya itu sekitar 190 ribu per kilo. Jadi ini adalah potensi yang uh, menurut saya luar biasa. Nah kenapa kemudian menjadi mahal? Karena memang begini Bapak Ibu. Jadi satu porsi apa namanya uh, sirataki, misirataki itu setara 11 kali. Jadi uh, kalau kita makan ini sekali uh, itu uh, apa namanya... Uh, maaf, satu kali ma- makan uh, mie ayam biasa itu sama dengan 11 kali kita makan ini Bisa dibayangkan bagi orang-orang yang pengen program daya dan sebagainya Itu ini menjadi pilihan yang sangat menarik dari sisi gisinya Nah ini adalah, uh, kira-kira kita bisa tidak melakukan seperti ini Ini adalah yang kita buat dengan produk hasil kita sendiri uh, Serat yang kita buat, disesatkan sederhana begitu Nah, pop 
wah, apa namanya produksinya ini bisa di, kita perbanyak asalkan bahwa uh, teman-teman petani yang ada di daerah masing-masing misalnya ada di Papua, ada di NTT, ada di Sulawesi mampu mendirikan pabrik tepung sendiri. Jadi intinya ada di, di teknologi pembuatan uh, tepung uh, glukomanannya. Jadi bukan tepung uh, porangnya begitu. Nah ini adalah impian kita nanti ke depan. Nah, eh, kenapa kemudian eh, makanan ini menjadi top 10 Bapak Ibu? Sebenarnya posisi Indonesia saat ini, ini adalah terbesar kedua setelah Cina dalam hal konsumsi eh, mie instan Bapak Ibu. Jadi ini bisa di, 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 dikatakan bahwa sebenarnya Cina membutuhkan cukup banyak, Indonesia juga sebenarnya juga lebih banyak. Kalau bisa dibayangkan persaingan kita tadi untuk ekspor itu adalah ada di Vietnam, ada di Thailand, ada di Indonesia menjadi salah satu supplier yang ada di Cina, maka sebenarnya Indonesia sendiri itu punya kebutuhan mie yang cukup besar yang itu kemudian belum uh, apa namanya dicukupi dari kebutuhan kita sendiri. Kenapa? Karena sebagian besar, juga sebagian besar, hampir semuanya mie itu uh, yang ada di Indonesia itu adalah uh, apa namanya diambil dari gandum yang kita impor gitu ya jadi diambil gandum yang kita impor nah belum ada yang kemudian kita membuat uh, mie yang berasal dari negara kita sendiri nah ini adalah uh, kebutuhannya nah uh, bagaimana dengan kebutuhan sirataki Bapak Ibu kebutuhan sirataki kalau kita asumsikan per sasi ada 8 gram target kita misalnya 5% dari kebutuhan mie tadi dengan produktivitas 70% maka hitungan kasar kami itu sekitar kita butuh Uh, apa nama untuk memenuhi 5% dari kebutuhan mie instan tadi itu yang basisnya sirataki itu kita butuh 927 hektar itu kalau kita buat sendiri jadi kalau kita uh, ini kita sendiri nah bisa kita kalikan saja sebenarnya uh, berapa yang kita inginkan tergantung dari uh, berapa persen target kita kalau kita naikkan jadi 10% dia akan kita na- kalikan dua kali lipat dan itu berlaku se- seterusnya nah kira-kira seperti ini pe- maknanya jadi kalau kita hitung karena kita sudah memulai dari awal dari proses apa namanya pembuatan chip sampai di sirataki ini kita proses sendiri maka satu kilogram orang basah itu setara dengan 4,5 bungkus ya bungkus apa namanya mie sirataki yang seperti ini atau setara dengan 9 sampai 14 porsi jadi ini yang sudah kita apa namanya riset lah kecil-kecilan yang kita sudah lakukan. Nah, kalau dari sisi rantai bisnis orang tadi yang sudah disampaikan oleh teman-teman pama dari sebelumnya juga, bahwa sebenarnya kita oh, menghitung uh, dari umbi, orang. ketika orang. Apa, nah, harga itu adalah 8000 maka chip itu nanti akan harganya 78000 Kemudian uh, nanti harga tepungnya sekitar 175 dan siratakinya itu harga proporsinya itu nanti menjadi uh, sekitar 12000 Bapak Ibu. Nah, bagaimana kemudian uh, apa namanya uh, potensi kenaikannya? Ini yang sudah kita hitung, kenaikan uh, apa namanya 1000 di harga orang itu akan menaikkan harga uh, sirataki sebesar Rp500. Jadi ini yang kemudian nanti harus kita apa namanya perhatikan betul sejauh mana uh, elastisitas dari harga ini yang kemudian kita bisa uh, petakan dari masing-masing uh, apa namanya rantai pasok ataupun pelaku-pelaku yang ada di sini. Kemudian uh, ini kalau misalnya Bapak Ibu ingin apa namanya uh, bisa bekerja sama dengan kita, kita ada dua produk. Yang pertama adalah produk uh, sirataginya sudah jadi. Yang kedua adalah produk yang masih uh, apa namanya tepung. Tepung yang nanti bisa kita ajarkan bagaimana cara membuat siratasi sirataki seperti ini. Nah kira-kira itu uh, Pak Bayaki terima kasih atas uh, apa namanya waktunya. Kami kembalikan lagi kepada Dan Mutrato. Terima kasih Pak. Oh,